subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. और बच्चों अब हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कैसे बननी है कॉमन साइज है ना तो किसी एक चीज को 100 परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इन दिस टोटल रेवेन्यूज आर कंसिडर्ड एज 100 परसेंट ये मेरे हिसाब से टोटल रेवेन्यू नहीं होना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हंड्रेड परसेंट ये मैं आपको स्टेटमेंट में सिखाता हूँ दिस इज फॉर्मैट ऑफ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट ध्यान से सुनो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है ना उसको हंड्रेड परसेंट रिज्यूम और हर फिगर डिवाइड बाय आर एफ ओ इन टू हंड्रेड करते चले जाओ जैसे मैं तुम्हारे को कुछ करके दिखाता हूँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है चार सौ अदर इनकम है चालीस टोटल रेवेन्यू हो गया एक सौ दस लेटर रिज्यूम टोटल एक्सपेंसिस हो गया दो सौ बीस प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया सॉरी एक सौ दस नहीं आई एम सॉरी 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 ये एक सौ दस नहीं चार सौ चालीस हो गया मैं एक्चुअली परसेंटेज लिख गया था तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज टू ट्वेंटी लेटर जूम थर्टी परसेंट टैक्स है मैंने माइनस कर दिया तो वन फिफ्टी फोर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच गया तो इसको हंड्रेड परसेंट फोर हंड्रेड को हंड्रेड परसेंट मान लिया अब ये फोर्टी डिवाइड बाई फोर हंड्रेड इज टेन परसेंट फोर फोर्टी डिवाइड बाई फोर्टी इज सॉरी 440 डिवाइड बाय 400 इस 110 परसेंट देन 220 डिवाइड बाय 400 इस 55 परसेंट अगेन 220 डिवाइड बाय 400 इस 55 परसेंट देन 66 डिवाइड बाय 400 अप्रॉक्सिमेटली 16.5 परसेंट और फिर फाइनली 154 डिवाइड बाय 400 इस आपके सामने जो भी आंसर होगा मेरा ख्याल से 38.5% मेरा ख्याल से बाकी मैं एग्जैक्टली exactly एक मिनट कैलकुलेट कर देता हूं 154 डिवाइड बाय 400 इज यस 38.5% आ तो एवरी फिगर डिवाइडेड बाय आर एफ ओ इनटू 100 करते चले जाओ अगेन इसमें ही पहले पहले फर्स्ट ईयर का करेंगे देन 2002 का लेट अस ज्यूम यहां पर हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 500 यहां पर है 40 और ये 540 तो 500 को 100% मान लो Then 40 divided by 500, then 540 divided by 500. Every figure divided by RFO into 100 करते चले जाओ. Common size income statement बन करते हैं आरोजी. इसमें भी दो-दो years की कोई ज़रूरत नहीं है. Single year का भी देते तो भी निकला था. बहुत पहले बच्चों इसके single year के ही question आया करते थे. लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि books के अंदर दो-दो year देना शुरू कर दिया है. तो ठीक है. जब first year को देख रहे होंगे तो first year को ही convert करेंगे. Second year को देख रहे होंगे. Second कैलकुलेशन करते हुए फर्स्ट ईयर को अलग रखें सेकंड ईयर को अलग रखें फर्स्ट ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज करें फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज करें सेकंड ईयर ठीक है इतना ही सिंपल अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं 